Simavnalı Şeyh Bedrettin 1359 yılında Edirne yakınlarındaki Simavna'da doğdu. Babası İsrail, Hacı İl Bey ile birlikte gazalara katılmış bir gaziydi. Dedesi Abdülaziz ise Orhan Gazi zamanındaki Rumeli fetihlerine iştirak edenlerdendi. İsrail, Dimetoka'daki Rum Bey'inin kızıyla evlenmiş ve bu evlilikten Bedreddin dünyaya gelmişti. Bedreddin ilk tahsilini Simavna'da gördü. Şahidi isimli bir hocadan temel ilimleri öğrendi. Edirne'ye geldiğinde Mevlana Yusuf'tan sarf, nahiv ve fıkıh eğitimi aldı. Ardından Bursa'ya giderek Bursa kadısı Mahmud Efendi'nin derslerine devam etti. Bursa'da eğitimini tamamladıktan sonra hocasının tavsiyesi üzerine Konya'ya giderek 4 ay boyunca Allame Feyzullah'tan mantık ve astronomi okudu. Buradan Kudüs'e geçerek İbnül Askalani'den hadis okudu. Ardından Kahire'ye gitti. Ve burada başta mübarek şah olmak üzere meşhur şahsiyetlerden akli ilimleri tahsil etti. Devrin Memlük Sultanı Berkuk, Bedreddin'in ilmi liyakatini öğrenince onu oğlu Ferece eğitmesi için sarayına davet etti. Bedreddin, Kahire Sarayı'nda 3 yıl boyunca Ferece eğitim verdi. Bu süre zarfında fıkıh alanında eserler yazdı. Başlangıçta tasavvufun aleyhinde olan Bedrettin, burada tanıştığı Ahlatlı Hüseyin ismindeki bir şeyhin tarikatına intisap ederek tasavvufa girdi. Bu tarikat şeyhinin bir batini olduğu ve Şeyh Bedrettin'i çok etkilediği iddia edilir. Bedrettin bu ani değişiklik üzerine hastalandı ve yemeden içmeden kesildi. Onun bu durumundan endişelenen Ahlatlı Hüseyin ona İran'a seyahate çıkmasını tavsiye etti. Bunun üzerine Bedrettin Tebriz'e doğru yola çıktı. O sıralarda Timur, Anadolu'yu yağmalamış ve dönüş yolculuğuna geçmişti. Bedrettin Tebriz'de bulunduğu sıralarda ilminin derecesi sebebiyle kısa sürede şöhret bulmuştu. Nihayet Emir Timur'un Tebriz'de bulunduğu bir sırada onun huzurunda alimler arasında bir tartışma vuku buldu. Bu tartışma bir neticeye ulaşamamıştı. Bunun üzerine İbnül Cezeri rakipler arasında hakemlik yapması için Bedrettin'in adını zikretti. Onun ilmi birikimi herkesce malumdu ve şöhreti dilden dile yayılmıştı. Bunun üzerine Emir Timur Bedreddin'i huzuruna çağırdı. Bu ilmi tartışmada hakemlik yapan Bedreddin'in üstün ilmi birikimi alimler tarafından kabul edildi ve herkes kendisine saygı duydu. Emir Timur da Bedreddin'in ilmine hayran kalmış ve ona çok miktarda para verip sınırsız ikramlarda bulunmuştu. Bedreddin'in hayatının dönüm noktası Kazvin ziyareti olmuştu. Bu şehir, Mahut Batıni Hasan Sabbah'ın efsanelere konu olan Alamut Kalesi'nin bulunduğu ve Batıniliğin yaygın olduğu bir şehirdi. Şeyh Bedrettin Kazvin'de kimlerle görüştü ve ne yaptı bilinmez. Fakat Kazvin'den tekrar Kahire'ye döndüğünde onun için birçok şey artık eskisi gibi değildi. Kahire'ye döndükten sonra şeyhinin vefatı üzerine tarikatın yeni şeyhi Bedrettin olmuştu. Fakat Bedreddin'deki değişim göze çarpmaya başladı. Kısa sürede bazı fikirleri sebebiyle Kahire'li alimlerle arası açıldı. Bu sebeple orada dışlandığından memleketi olan Edirne'ye dönmeye karar verdi. Filistin, Şam ve Halep üzerinden Konya'ya geldi. Kendisini büyük bir ilgiyle karşılayan Konyalılar, onun şehirde kalmasını sağlamak için bir tekke kurmak istedilerse de Şeyh Bedreddin bu teklifi kabul etmedi. Şeyh Bedreddin, Germihan, Aydın ve Tire taraflarında daha çok Alevilerle meskun olan yerleri dolaşıyordu. Buralarda fikirlerini ve tarikatını yayarak kendisine birçok mürit toplama imkanı buldu. Tire'de bulunduğu zamanlarda ileride başlatacağı isyan hareketinin ileri gelenlerinden Böklüce Mustafa ile tanıştı. Böklüce onun fanatik bir müridiydi. Bu yüzden onu hiç yanından ayırmıyordu ve onu başket hüdası yapmıştı. Ardından Kütahya'ya geçerek burada isyan hareketinin bir diğer elebaşısı olan Torlak Kemal ile tanıştı. Bu adam da bir Yahudi dönmesiydi ve kendisine sıkı sıkıya bağlanmıştı. Şeyh Bedrettin, Anadolu'da özellikle Alevi Türkmenler arasında kendisine pek çok mürit toplamıştı. Anadolu'da epeyce tanındıktan sonra Rumeli'ye geçerek Edirne'ye yerleşti. Edirne'de kendisini o kadar çok ziyarete gelen oluyordu ki onun adını duymayan kalmamıştı. Öyle ki onun döneminde ilim ve irfan bakımından ondan daha üstünü yok gibi görülüyordu. İbni Hacer'e göre Şeyh Bedrettin 
ilimde ve amelde Molla Fenari Hazretlerine denk sayılıyordu. İşte o sıralarda Musa Çelebi Emir Süleyman'ı devirip Edirne'de tahta oturmuştu. Musa Çelebi, Emir Süleyman'ın adamlarına karşı güveni olmadığından onun ekibini yavaş yavaş tasfiyeye koyulurken Edirne'nin en saygın alimi olarak görülen Şeyh Bedreddin'in adını çokça duyuyordu. Ziyaretçilerinin kalabalıklığından etkilenmiş ve onun büyük bir şahsiyet olduğuna kanaat getirerek Şeyh Bedreddin'i kaz askerlik makamına getirmişti. Böylece Şeyh Bedreddin nüfuzunu daha fazla artırabilme fırsatı buldu. Öyle ki Osmanlı topraklarında alim denilince akla Şeyh Bedreddin geliyordu. Onun fıkıh alanında yazdığı eserler medreselerde ders olarak okutuluyor ve herkes tarafından takdir ve sevgi görüyordu. Özellikle Osmanlı topraklarında yaşayan Aleviler için Şeyh Bedreddin adeta bir Mehdi ve kurtarıcı olarak görülüyor, onun keramet sahibi olduğu dilden dile anlatılıyordu. Musa Çelebi'nin hakim olduğu yerlere kadı atama ve azletme işi Bedreddin'in ketüdası ve bir numaralı müridi olan Börklüce Mustafa'ya aitti. Börklüce liyakatine bakmaksızın birçok göreve Alevi ileri gelenlerini ve Şeyh Bedreddin'in müritlerini yerleştirmişti. Onun faaliyete geçtiği dönem Osmanlı'da şehzadelerin taht kavgasına tutuştuğu bir döneme denk geldiğinden zaman ve zemin onun rahatça hareket edebilmesine imkan tanımıştı. O zamanlarda gerçek bilgiye ulaşmak çok daha zordu. Peki bugün siz günümüzdeki haberlerin gerçek olup olmadığını teyit edebiliyor musunuz? Keşke bir uygulama olsa da bütün bu haber kirliliğini ve vakit sıkıntısını ortadan kaldırsa diyor musunuz? Bu bundle sayesinde mümkün. Biz anında doğru ve tarafsız bilgiye bundle sayesinde ulaşıyoruz. Bundle internette gezinen clickbait haber başlıklarına geliştirdikleri yapay zeka ile çözüm buluyor. Haberi olması gereken başlığında ve özet olarak bizlere sunuyor. Okunacak çok şey var. Summary özelliği ile Bundle, sizin için sayfalarca yazılmış haber başlıklarını tek tıkla özetliyor. Tarihi incelerken günümüzü de kaçırmamak ve yalın bir şekilde öğrenip zamandan tasarruf etmek istiyorsanız, Bundle tam size göre bir uygulama. Gündem, bilim ve teknoloji, finans, spor ve tarih gibi ilgi alanlarını seç ve sana uygun başlıklar karşına çıksın. Açıklamadaki linkten Bundle uygulamasını indirebilir, anında doğru ve tarafsız bilgiye ulaşabilirsiniz. Çelebi Mehmet Musa Çelebi'yi alt edip Fetret devrine son verinceye kadar Şeyh Bedreddin bu makamda kaldı. Fakat Çelebi Mehmet'in uyanık komutanları ve istihbaratı Şeyh Bedreddin'in Aleviler ile olan ilişkisini, birçok göreve müritlerin getirildiğini, onun batıni fikirler yaydığını ve ona karşı dikkatli olunması gerektiğini Çelebi Mehmet'e bildirdiler. Bunun üzerine Çelebi Mehmet onu kaz askerlik makamından azlederek İznik'te göz hapsine aldırdı. Onun önemli yerlere yerleştirdiği müritlerini tespit edip görevlerinden azletti. Fakat kendisi çok hürmet edilen bir alim olduğu için ilmine hürmeten ona hazineden aylık bin akçe maaş bağlamıştı. Görevinden azledilen Şeyh Bedreddin faaliyetine İznik'te devam ediyordu. Fakat Çelebi Mehmet'in istihbaratı onu sıkı sıkıya takip ediyor ve ziyaretine gelen müritleri hükümdara sürekli rapor ediliyordu. Bir müddet sonra Şeyh Bedreddin'in ketüdası olan Böklüce Mustafa, Torlak Kemal ile birlikte Şeyh Bedreddin'in Anadolu'da en fazla müride sahip olduğu bölgeye yani Manisa, Aydın ve İzmir taraflarına gitti. Timur Anadolu'yu yağmalayıp mallarını Semerkan'da götürdüğünden beri Osmanlı'da çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanıyordu. Timur'un zulmünden kaçan halk batıya yönelmişti. Birçoğu da sandallarla Rumeli'ye geçmişlerdi. Bu ani demografik değişim şehirlerin düzenini de alt üst etmişti. Üretim neredeyse durma noktasına gelmişti. Gençler iş bulamıyor ve geçinemiyordu. Üstelik halk bu kadar kötü durumdayken 11 yıl boyunca şehzadelerin birbirleriyle taht mücadelesi vermesi bu yaraya iyice tuz basmıştı. Ülkedeki iç savaş halkı ekonomik olarak daha zor bir duruma sokmuştu. Bu sebeple halkta beylere ve idareye karşı bir öfke belirmişti. Kurnaz bir adam olan Böklüce Mustafa bu fırsatı ganimet bilmişti. Şeyh Bedreddin'in yazdığı Varidat isimli eseri yanından hiç ayırmayan Böklüce bu eserdeki fikirleri yayarken aynı zamanda eşitlik ve ortak mülkiyeti savunuyordu. Varidat isimli eserinde yazanlara bakıldığında Şeyh Bedreddin'e göre beden için beka yoktu. Vücut bir kere toprakta dağıldıktan sonra bedenin tekrar bir araya gelmesini mümkün görmüyordu. 
ona göre cennet ve cehennem diye bir yer yoktu ve bunlar yalnızca ruhta husule gelen haz ve elemden ibaretti. Şeytan ve meleklerin varlığını da inkar ediyor, şeytanı insanın içindeki şehvani kuvvet ve meleği de insanın içindeki iyilik temayülü olarak yorumluyordu. Ayrıca Böklüce Mustafa, Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik arasındaki farkların ortadan kaldırılması için de çalışmalar yapıyordu. Romalı tarihçi Dukas, Böklüce'nin İzmir'deki faaliyetlerini anlatırken şunları söylüyor. Gayrimüslimi bol olan Karaburun ve Çeşme havalisinde Türklerden ziyade Osmanlı tevası olan Hristiyan ve Yahudilere taviz vererek onları kendi safına çekmişti. Aynı zamanda Böklüce, fakir, işsiz ve imanı zayıf olan kimseleri eşitlik ve ortak mülkiyet fikirleriyle zehirliyor ve zenginlerin mallarına el koyup bütün malların herkese eşit bir şekilde dağıtılacağını vaat ediyordu. Böklüce insanlara şu sözleri söylüyordu. Allah dünyayı yaratmış, insanlara bahşetmiştir. Erzak, giyecekler, hayvanlar, toprak ve bütün mahsuller herkesin ortak hakkıdır. İnsanlar tabiat ve yaratılış itibarıyla eşittir. Birinin servet toplayıp biriktirmesiyle diğerlerinin ekmeğe bile muhtaç kalması ilahi maksada muhaliftir. Her şey insanların ortak malıdır. Ben senin evinde kendi evim gibi otururum. Sen de benim elbisemi giyer, silahlarımı ve atlarımı kullanırsın. Yalnızca nikahlı kadınlar müstesnadır. Onlar ortak kullanılamazlar. Gerek Müslümanlıkta, gerek Hristiyanlıkta, alimlerin ve papazların hataları ile nice bidatler ihdas olunmuştur. Bu bidatler kaldırılırsa din bir olur. Romalı tarihçi Dukas'a göre onlar nikahsız kadınları da ortak mal sayıyorlardı. Netice itibariyle Timur'un zulmünden kaçmış ve işsiz kalmış pek çok genç ve batıniliğe yatkın pek çok Alevi onun etrafında toplanmıştı. Ayrıca Böklüce Mustafa müritleri şarap içmeye ve saz çalmaya teşvik ediyordu. Memleketin siyasi ve sosyal bünyesine darbe vurabilecek derecede yıkıcı bir zekaya sahip olan Şeyh Bedrettin'in bu hareketi aynı zamanda bazıları tarafından tarihin ilk komünizm hareketi olarak görülüyordu. Örneğin Nazım Hikmet'in gözünde Şeyh Bedrettin, komünist devrimci düşüncenin babası sayılan Nikolayevich Radişçev'e benziyor ve ona Türk Radişçevi diyordu. İbrahim Konyalı, Şeyh Bedrettin'e Stalin'in şeyhi diyordu. Fahri Fındıkoğlu'na göre ise Şeyh Bedrettin, Eflatun'dan sonra sosyalizmin gerçek öncüsüydü. Şeyh Bedrettin hareketinin devrimci düşünce yapısı günümüze kadar devam etmiş ve şarkılara dahi konu olmuştu. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne, düşün ki yüreği sallansın, düşün ki o an güneşle güzel günlere inanan mutlu bir sultan. Şeyh Bedrettin'in müritleri Böklüce Mustafa ve Torlak Kemal bu mantıkada kendilerine taraftar toplamakla meşgulken çok önemli bir gelişme oldu. Yıldırım Bayezid'in evlatlarından olup Timur tarafından Semerkand'a götürülmüş olan Şehzade Mustafa Çelebi'nin Anadolu'ya geri döndüğü duyuldu. Mustafa Çelebi ilk önce Osmanoğlu'nun en büyük hasmı olan kuzeni Karamanoğlu'na sığınmıştı. Ardından buradan ayrılarak Candaroğlu İsfendiyar Bey'in yanına gitti. İsfendiyar Bey, onun kendisi gibi Osmanlı muhalifi olan Eflak Voyvodası Mirça ile anlaşmasını sağladıktan sonra Rumeli'ye geçmesine yardımcı oldu. Mustafa Çelebi, Eflak'a gelip Mirça'dan asker aldı. Aynı zamanda Nibolu Muhafızı İzmirlioğlu Cüneyt Bey, Çelebi Mehmet'e yeniden ihanet ederek emrindeki askerleri ile Mustafa Çelebi'ye katıldı. Roma İmparatoru II. Manuel'in de desteğini alan Mustafa Çelebi, kalabalık ve güçlü bir ordu kurmayı başarmıştı. Fakat Mustafa Çelebi, Eflak üzerinden doğrudan Osmanlı başkenti Edirne'ye ilerlemek yerine daha farklı bir yol seçmişti. Emrindeki askerlerini Tuna Nehri'ndeki gemilere doldurmuş ve önce Karadeniz'e ardından Marmara Denizi'ni aşarak Adalar Denizi'ne geçmişti. Askerleriyle birlikte Teselya civarına çıkarma yaparak Osmanlı'nın Yunanistan bölgesinde büyük bir isyan hareketi başlattı. Haberler Çelebi Mehmet'e ulaşmıştı. Bunun üzerine ordusunu toplayıp derhal bölgeye ilerledi.
Mustafa Çelebi'nin bu isyanı Şeyh Bedrettin müritleri açısından harika bir fırsattı. Zira Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmet Rumeli'de yeniden bir taht mücadelesi verecekti. Fırsatı ganimet bilen Börtlüce Mustafa Karaburun'da isyan ateşini başlattı. Böklüce Mustafa, Şeyh Bedreddin'in halifesi olmasına rağmen bu bölgede Şeyh Bedreddin'den daha büyük bir itibar ve nüfuz sahibiydi. Müritleri ona dede sultan diyorlar ve emirlerine harfiyen itaat ediyorlardı. O derece ki Böklüce Mustafa bir müridine kendini ateşe atmasını emretse büyük bir tevekkülle ateşe atlayacak kadar bağlılık gösteriyorlardı. Kendi müritlerince devrin kutbu olarak görülüyordu. Dolayısıyla bu mıntıkada Şeyh Bedreddin'in ismi ve itibarı adeta gölgelenmiş ve ikinci derecede bir ehemmiyet arz eder olmuştu. Kaynakların bir kısmına göre Şeyh Bedreddin'in başlayan bu isyandan haberi yoktu. Diğer kısmına göre ise bu isyan bizzat Şeyh Bedreddin tarafından planlanmıştı. Şeyh Bedreddin, Böklüce'nin başlattığı bu isyanın hemen akabinde İznik şehrinden kaçarak İsfendiyar Bey'in yanına gitti. Buradan gemiye binerek Rumeli'ye geçti. Evvela Eflak Voyvodası Mirça'nın yanına giden Şeyh Bedrettin ardından Silistre ve Dobruca şehirlerine uğramış ve nihayet Kahir ekseriyeti Alevi Türkmenlerden meskun olan Deli Orman mıntıkasına yerleşmişti. Şeyh Bedrettin Deli Orman'dan her tarafa adamlar göndererek propaganda alanını genişletiyor ve taraftarlarının sayısı giderek çoğalıyordu. Ard arda gelen bu isyan haberleri Çelebi Sultan Mehmet'i çok zor bir durumda bırakmıştı. Sanki her şey dahiyane surette planlanmış bir aklın eseri gibiydi. Çelebi Mehmet ordusuyla Mustafa Çelebi kuvvetlerinin üzerine giderken Saruhan Sancak Bey'i İskender Bey'e Böklüce Mustafa isyanını bastırmasını emretmişti. İskender Bey Bulgar Kralı Şişman'ın oğluydu. İslamiyet'i kabul etmiş ve Müslüman olmuştu. Derhal emrindeki askerleri toplayarak Böklüce Mustafa üzerine yürümüştü. Fakat Karaburun'a geldiğinde karşısında cephe tutmuş muntazam bir ordu bulamadı. Her eve, her sokağa gizlenmiş binlerce mürit, eyalet askerlerinin alışkın olmadığı bir gerille savaşı yaparak İskender Bey ve ordusunu feci şekilde bozguna uğrattılar. Hatta o derece ki İskender Bey bile bu savaşta şehit olmuştu. Ardından Timurtaş Zade Ali Bey Manisa'dan topladığı askerleriyle onun üzerine gitti. Fakat bu komutan da feci bir şekilde yenilgiye uğramış ve canını zar zor kurtararak sancağına çekilmişti. Börklüce Mustafa'nın peş peşe kazandığı bu iki zafer müritleri nezdinde onun itibarını daha da artırmış ve onun yenilmez olduğu inancını gönüllere yerleştirmişti. İşin ciddiyetini fark eden Çelebi Mehmet, buradaki isyanı bastırması için bizzat Bayezid Paşa'yı görevlendirmişti. Ayrıca Amasya valisi olan oğlu Murad'a haber göndererek Bayezid Paşa'ya iltihak etmesini emretti. Bu sırada Çelebi Mehmet, Selanik yakınlarında Mustafa Çelebi kuvvetleriyle savaşa tutuşmuş ve isyancıları kısa sürede mağlup etmişti. Mustafa Çelebi ve İzmirli oğlu Cüneyt Bey, Bozgun'u fark edince hızla kaçarak Selanik Kalesi'ne sığındılar. Çelebi Sultan Mehmet ordusuyla Selanik Kalesi'ne gelmiş ve Selanik Valisi Lasgaris'ten Mustafa Çelebi ve Cüneyt Bey'i kendisine teslim etmesini istemişti. Selanik Valisi, imparatordan izin alınması gerektiğini söyleyerek Çelebi Mehmet'i oyalıyordu. Bu sırada gizlice bir gemiye binen Mustafa Çelebi ve Cüneyt Bey İstanbul'a kaçtılar. Bunun üzerine Çelebi Mehmet, imparatordan onları kendisine teslim etmesini istemiş. Fakat İmparator Manuel, kendisine sığınanları korumanın bir namus ve vicdan borcu olduğunu söyleyerek bu teklifi nazik bir surette reddetmişti. Fakat bununla birlikte hükümdar olduğu sürece bu ikisini serbest bırakmayacağına dair İncil üzerine yemin etti. Bunların bakım masrafları içinde yılda 300 bin akçe talep etti. Bu talebin Çelebi Mehmet tarafından kabul edilmesi üzerine bu mesele şimdilik kapanmış oldu. Zira bastırılması gereken iki mühim isyan hareketi mevcuttu.
Şehzade Murad'ın Amasya ordusuyla kendisine iltihakı üzerine 30 ila 40 bin arası kuvvete ulaşan Bayezid Paşa doğruca Böklüce Mustafa üzerine yürüdü. O sırada Böklüce İzmir kalesini kuşatma planları yapmaktaydı. Bayezid Paşa buna fırsat vermeden onu kara burunda kıstırdı. Günlerce süren sokak çarpışmaları Osmanlı ordusuna büyük zayiat verdirmişti. Fakat nihayetinde Böklüce'nin müritleri kahir ekseriyette kılıçtan geçirildiler. Sağ kalanlar Böklüce Mustafa ile birlikte zincirlenerek Ayasulu Kalesi'ne getirildiler. Burada hepsi sorguya çekildi ve şiddetli bir biçimde işkenceye tabi tutuldular. Fakat bütün bu işkencelere rağmen müritlerden kimse ağzını açmamış ve tek kelime etmemişti. Zira onlar Böklüce'ye öylesine bağlıydılar ki Allah birdir dedikten sonra peygamberliği sadece şeyhlerine layık görecek kadar ileri gidiyorlardı. Asiler Böklüce Mustafa'nın gözü önünde tek tek idam edilirken yetiş ya dede sultan diye bağırıyorlardı. Böklüce Mustafa'nın sorgulamasında onun karargahında ele geçirilen ve Şeyh Bedreddin'e ait olan varidat kitabının bulunması isyanı başlatan kişinin bizzat Şeyh Bedreddin olduğu kanaatini kuvvetlendiriyordu. Böklüce Mustafa ellerinden bir tahtaya çivilenerek ibret için şehirde gezdirildikten sonra öldürüldü. Zira Böklüce taraftarları onun ölümsüz olduğuna inanıyorlardı. Onun idam edilmesi taraftarlarının bir çoğunu dağıttıysa da ona sıkıca bağlı olanlar arasında onun hala hayatta olduğu rivayeti dolaşıyordu. Onun bazı müritleriyle konuşan Romalı tarihçi Dukas, Böklüce'nin Sisam adasında hala yaşamakta olduğuna inandıklarını aktarıyor. Böklüce'nin idamından kısa süre sonra yine Şeyh Bedreddin'in halifelerinden Torrak Kemal, Böklüce'nin akıbetine rağmen etrafına topladığı müritleriyle Manisa Kalesi'ne saldırma cesaretini gösterdi. Üstelik Böklüce Mustafa'nın hazin akıbeti sebebiyle müritlerin sayısında azalma olmuştu. Bu sebeple Torrak Kemal ancak 3-5 bin kişilik bir mürit topluluğuyla isyana teşebbüs edebilmişti. Müritleri kendisine Hü Kemal diyorlardı. Bayezid Paşa ve Şehzade Murat doğruca onun üzerine yürüdüler ve Manisa varoşlarında onu sıkıştırdılar. Bu defa Osmanlı ordusu fazla zayiat vermeden Torlak Kemal ve adamlarını bozguna uğrattı. Yakalanan Torlak Kemal ve müritleri idam edildi. Bu bölgelerde dikkatli bir çalışma ve titiz bir tarama yapılmış, şeyhin müritleri teker teker yakalanıp idam edilmişti. Böylece Anadolu tarafındaki batıni isyanlar şiddetli bir şekilde bastırılmış oldu. Fakat bu isyanların asıl mümessili olarak görülen Şeyh Bedreddin ise Rumeli'de faaliyetine devam etmekteydi. Bu isyan sırasında henüz 20'li yaşlarda olan Aşık Paşazade'nin ifadesine göre Şeyh Bedreddin etrafındakilere şöyle diyordu. Şimdiden görü padişahlık bana verildi. Yeryüzünde İslam halifesi ben olsam gerektir. Sancak isteyen... Sübaşılık isteyen, tımar ve zeamet isteyen bana gelsin. Halifelerin Böklüce Mustafa ve Torlak Kemal Anadolu'da kıyam edecek, biz de Rumeli'den hareketle tahtı ele geçireceğiz. Fakat Anadolu'daki müritlerinin arka arkaya mağlup olduğu haberlerinin gelmesi üzerine maneviyatı sarsıldı. Yalnız kendisi değil, etrafındaki müritlerin de ona olan inancı zayıfladı. İlk çözülenlerden birisi de Eflak Voyvodası Mirça oldu. Mirça, Çelebi Mehmet'in dört koldan başlatılan bu isyanlar sebebiyle yıkılacağını hesap ediyordu. Fakat isyanlar başarılı bir şekilde bastırılınca, Şeyh Bedrettin'in başarılı olacağına olan inancı yıkıldı. Bu sebeple, Çelebi Mehmet'le arasını bozmamak için Şeyh Bedrettin'in emrine verdiği askerlerini geri çekti. Çelebi Mehmet, Anadolu'dan dönen Bayezid Paşa'yı Şeyh Bedrettin üzerine gönderdi. Fakat kendisine şu talimatı vermişti. Sakın ha şeyhi öldürmeyesin. Güzelce yakalayıp hürmette kusur etmeden bana getiresin. Osmanlı kuvvetlerinin gelişi üzerine şeyhin yanındakilerin büyük kısmı dağılarak kaçtılar. Dolayısıyla Bayezid Paşa küçük bir çarpışmadan sonra Şeyh Bedrettin'i yakaladı. 
kendisine verilen emir gereğince Şeyh Bedreddin'e itibarlı bir misafir muamelesi yaparak onu Çelebi Mehmed'in bulunduğu Serez şehrine getirdi. Çelebi Sultan Mehmed, Şeyh Bedreddin'in büyük bir alim olduğunu biliyordu. Ayrıca babası ve dedesi Rumeli gazilerinden saygın kimselerdi. Bu sebeple onu yargılama işini alimlere havale etti. Serez'de Divan-ı Hümayun toplanarak herkes yerini aldı. Şeyh Bedreddin oraya getirildiğinde peti benzi sararmış bir haldeydi. Çelebi Sultan Mehmet onun bu halini görünce şöyle dedi. Şeyh Efendi neden benzin sararmış? Yoksa hummaya mı tutuldun? Bir suçun yoksa korkma. Şeyh Bedreddin şöyle cevap verdi. Güneş batacağı zaman sararır. Sonra Çelebi Mehmet şöyle sordu. Neden ulul emre itaatsizlik ettin? Bu soruya da Şeyh Bedreddin şöyle karşılık verdi. Ya sen niçin Allah'a muhalefette bulundun? Çelebi Mehmet bu soruya şaşırmıştı. Ben ne vakit Allah'a muhalefette bulundum? Bunun üzerine Şeyh Bedreddin şöyle dedi. Hacca gitmek için senden izin istedim. Orada kalmayı arzuladım. Kaç kere diledim uygun bir cevap yollamadın. Hacca gitseydim orada kalırdım. Dünyada yol kesmeye cevaz var mıdır? Bana şeriata göre bir sorun varsa söyle cevabını al. İçtihat ettim iş bu hale düştü. Zulüm olan yerden göçmek gerek. Bu konuşmadan sonra divanda bulunan tezkereci söz alarak konuşmaya başladı. Şeyh Bedreddin'in çok iyi yetişmiş bir fakih olduğunu, kitaplarının medreselerde ders olarak okutulduğunu anlattıktan sonra Böklüce'nin karargahında ele geçirilen Varidat isimli eserinde ise ehli sünnete aykırı dini görüşler bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Şeyh Bedreddin'in devlete karşı ayaklandığını, düzeni ortadan kaldırmak ve Osmanlı Devleti yerine yeni bir devlet kurmak emelinde olduğunu söyleyerek, müritleri Böklüce ve Torlak Kemal isyanlarını bizzat kendi tasarladığını iddia etti. Tezkireciye göre her iki suçunda cezası idamdı. Şeyh Bedreddin, kendisine isnat edilen suçlamaları reddetti. Kendisinin Allah'a, Kur'an'a ve Peygamber'e inandığını ifade ettikten sonra, Varidat kitabında yazdıklarının ise bir iştihat meselesi olduğunu söyledi. Müritleri olan Böklüce Mustafa ve Torlak Kemal'in yaydığı batıl fikirlerin kendisine ait olmadığını belirtti. Ona göre Böklüce Mustafa onun ismini kullanarak kendi batıl fikirlerini yaymıştı. Nitekim Varidat isimli eserde Böklüce'nin ortak mülkiyetle alakalı anlattıkları ve haramı helal sayan ibahacı sözleri de yer almıyordu. Şeyh Bedreddin'in torunu Hafız Halil'in yazdığı menakıbnameye göre Göre, yargılama birkaç gün boyunca devam etti. Nihayetinde Şeyh Bedreddin'in dinden döndüğüne değil isyana kalkıştığına hükmedildi. Zaten Şeyh Bedreddin de isyana niyeti olduğunu itiraf etmişti. Saadettin Taftazani'nin talebelerinden ünlü alim her adlı Mevlana Haydar kanı helaldir, malı haramdır şeklinde fetva vererek Şeyh Bedreddin'in idamına hükmetti. Divan üyelerinin hepsi oy birliğiyle sanığın suçlu olduğunu ve katli gerektiğini bildirdiler. Bundan sonra son söz sultana aitti. Çelebi Sultan Mehmed'in kararı da Divan-ı Hümayun'un görüşü doğrultusunda oldu. Böylece Şeyh Bedreddin idama mahkum edildi. Nihayetinde Şeyh Bedreddin 1420 yılında Seres çarşısında halkın gözü önünde idam edildi. O sıralarda Çelebi Mehmed'in hizmetinde olan İbni Arap Şah Ukudun Nasiha isimli eserinde Şeyh Bedreddin'le görüştüğünü, Şeyh Bedreddin'in ilminin genişliğini derya gibi payansız bulduğunu anlatıyor. Fakat halkın desteğiyle isyana niyetlenmiş olduğunu ve bunun sonucunda da kendi idam fetvasına kendisinin imza attığını söylüyordu. Şeyh Bedreddin'in torunu Hafız Halil ise menakıp namesinde şeyhin idamı için verilen fetva suretinin kendilerine verilmediğini, kanı helal malı haramdır demek suretiyle idam kararının üstünün örtüldüğünü söyleyerek dedesi Şeyh Bedreddin'in haksız yere idam edildiğini savunuyor, onun idamından dolayı Çelebi Sultan Mehmet ve divan üyelerini suçluyordu. Halbuki Çelebi Mehmed'in bu idam kararını isyan gerekçesiyle fetvasız bir şekilde verebilmeye gücü yeteceği halde böyle yapmayıp günlerce onu muhakeme ettirmesi ve işi alimlere devretmesi 
onun bu konuda ne kadar hassas davrandığını açıkça gözler önüne seriyor. Büyük mutasavvıf Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri tezkiresinde ondan asılmış ve Allah'ın gazabına uğramış Şeyh Bedreddin diye bahsederken büyük alim ve tarihçi İdris İbitlisi ise Heşt Behişt eserinde onun Hanefi hukukunda eşsiz bir alim olduğunu, zamanın çoğunu ibadet ve zikri ayırdığını ve kerametleriyle meşhur olduğunu yazıyor. Fakat bir süre sonra bu ilim ve ibadetlerin onu kibre sürüklediğini ve bunun da sebebinin kamil bir mürşitten feyz almamış olmasından kaynaklandığını ifade ediyordu. Şeyh Bedreddin'in idam edilmesinden sonra bile onun yazdığı fıkıh kitabı Fatih Sultan Mehmet devrine kadar Osmanlı medreselerinde okutulmaya devam etti. Şeyh Bedreddin isyanı Çelebi Mehmet döneminin son büyük hadisesi olmuştu. Bir yıl sonra Sultan Edirne'de bulunduğu sırada bir felç inmesi sebebiyle yatağa düştü. Bir daha ayağa kalkamayacağını anlamıştı. Yanındakilere şöyle dedi. Derhal büyük oğlum Murad'a haber salın gelsin. Zira ben şu döşekten artık kurtulamam. Şayet Murat gelmeden ölürsem sakın ola. Vefatımı kimseye duyurmayın. Yoksa bütün memleket birbirine girer, yeniden sel gibi kardeş kanı akar. Bu emir gereğince Amasya'da bulunan Şehzade Murat'a gizlice haber verildi. O da Amasya'dan kalkıp harekete geçti. Çelebi Sultan Mehmet ölüm döşeğindeyken daha henüz 34 yaşındaydı. Genç yaşına rağmen Timur gailesi sebebiyle parçalanan Osmanlı Devleti'ni uzun mücadelelerden sonra tekrar toparlamış, Anadolu'da dağılan birliği yeniden sağlamış, Rumeli'de Türk nüfuzunu kuvvetlendirmişti. Bu sebeple tarihler onu Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak anmışlardı. Ömrünün neredeyse tamamını harp meydanlarında geçiren bu kahraman hükümdar, savaşlarda aynen bir nefer gibi vuruşmuş ve katıldığı 24 meydan muharebesinde toplam 40 defa yaralanmıştı. Bu husus Osmanlı padişahları arasında bir rekordu. Kendisinden nakledilen şu söz ise onun hayat hikayesini çok güzel özetler. Çocuk yaşımda öyle belalar çektim ki kimse çekmiş değildir. İşte bu ağır çileler 8 yıllık saltanatı boyunca onu öylesine yıpratmıştı ki gencecik yaşta onu ölüm döşeğine düşürmüştü. Devleti ve milleti için gece gündüz gayretle uğraşan bu Türk hakanı henüz 34 yaşındayken hayata gözlerini kapadı. Allah kendisine rahmet etsin.